ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு பெட் செட் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வேர்ல்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் டாக் ப்ரீடான பிட்புல்லும் அண்ட் டாலஸ் ப்ரீடான கிரேடியனோட கம்பாரிசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து வந்துச்சு எதுலேருந்து எந்தெந்த டாக் ப்ரீட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் பிகினர்ஸ்க்கு எந்த டாக் வந்து சூட்டபிள் இல்லை என்னென்ன வெரைட்டிஸ் அண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸுக்கு போய் வீடியோ ஷூட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டாக் கெனல் போகிறோம் பேர்ட் ப்ரீடிங் ஃபார்ம்ஸ் போகிறோம் அப்புறம் வந்து ரேட் அண்ட் மைஸ் ஃபார்ம் அப்புறம் பிஜின் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபார்ம்ஸ் கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் வீக்லி போகிற ஃபார்ம் வீடியோஸோ இல்லை பெட் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியுது இந்த டாக் ப்ரீடோட நேம் என்னன்றது கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எத்தனை பேர் வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம் கிரேட் டேன்ஸ் இந்த டாக் பார்த்தோன்னா நல்ல டாலஸ்டான டாக் ப்ரீட்ஸு அது இந்த எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ஜெர்மனியை சேர்ந்தது இந்த வகையான டாகை வந்து மேஸ்டிவ் ப்ரீடும் ஐரி ஷூல் ஃபவுண்டையும் க்ராஸ் பண்ணி கிரேடியன் கொண்டு வந்தாங்கன்னு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது பட் இது வந்து ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் ப்ரீடுன்றதுனால இதுக்கு கரெக்டான ப்ரூஃப் கிடையாது ஸோ இந்த கிரேட் டென் வகையான டாக்ஸை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹண்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு அனிமல் அதாவது ஒரு பிக்கோ இல்லை டீரோ வந்து அம்பு விட்டு அது வந்து கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அது எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த டாக்ஸ் போய் அதை பிடிச்சி வச்சுட்டு இந்த ஓனர் வந்து அதை எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த பிக்கையும் டீரோயும் வந்து விடாது அதுக்காக தான் இந்த வகையான டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு காலப்போக்கில் பார்த்தோன்னா வந்து கன்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஷூட் பண்ணோன்னா அங்கேயே வந்து பிக்ஸ் எல்லாமே இறந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த டாக்ஸ் வந்து யூஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வெறும் கார்டிங்காக ராயல் ஃபேமிலிஸில் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பிட்புல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிட்புல்லோட ஆரிஜின் பார்த்தோம்னா யூஎஸ் அண்ட் யூகே ரெண்டுலேயுமே இதோட ஆரிஜின் இருக்குது அண்ட் இந்த வகையான டாக்ஸ் வந்து எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா புல்டாகையும் டெரியர் வெரைட்டியும் க்ராஸ் பண்ணி இந்த ப்ரீட்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த பிட்புல் வகையான டாக்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா புல் பைட்டிங்கிற ஒரு கேமுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க புல் பைட்டிங்னால் என்னென்னா ஒரு தனி புல்ல வந்து ஒரு டாக் வந்து கடிச்சு கீழே சாக்கிறது தான் வந்து புல் பைட்டிங்கிற கேம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இந்த டாகை வந்து ஏன் புல் டாக் அண்ட் டெரியரை மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்கன்னா புல் டாக் மாதிரி நல்லா மசில்டாக ஃபெரோஷியஸாக இருக்கணும் அதே மாதிரி டெரியர் மாதிரி நல்லா ஃபாஸ்ட் ஆக்டிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ரெண்டையும் க்ராஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய புல்ல வந்து ஒரு டாக் வந்து சாய்க்கணுன்றது வந்து பெரிய விஷயம் புல் வந்து அவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் ஸோ அதை சாய்க்கிற அளவுக்கு ஒரு டாக் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அப்புறம் டைம் பாஸ் ஆக இந்த புல் பெய்டிங்கிற கேம் வந்து இல்லீகல் அண்ட் இதை பேன் பண்ணதுனால இந்த பிட்புல்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ரெண்டு பிட்புல்லை வந்து டாக் ஃபைட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பிட்புல் ஓனர்ஸ் வந்து அவங்க ரெண்டு டாக்ஸையும் ஃபைட் பண்ண வச்சு அதை ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டாக் ஃபைட்டிங்க்கும் இந்த பிட்புல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு டாக் இது நம்ம இப்போ பிட்புல்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிள் டாக் கிடையாது இது கீழே வந்து ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டாக் இருக்குது எல்லாமே சேர்த்து தான் காமனாக பிட்புல்னு சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அமெரிக்கன் பிட்புல் டெரியர் ஏபிபிடின்னு சொல்லுவோம் செகண்டு அமெரிக்கன் புல்லி தேர்டு அமெரிக்கன் ஸ்டாஃபோர்ட் ஷேட் டெரியர் ஃபோர்த்து ஸ்டாஃபோர்ட் ஷேர் புல் டெரியர் ஸோ இது நாலுமே வந்து சேர்ந்தால் தான் வந்து பிட்புல்னு காமன் நேம் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம கிரேடியன் அண்ட் பிட்புல்லோட ஆரிஜின் எது இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன இது எதுக்காக வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ரீட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாமே பார்த்துரும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டாகோட கம்பாரிசன்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ கிரேடியன் வெரைட்டி பார்த்தோன்னா ஒரு ஜெயண்ட் ப்ரீடு ஆனால் பிட்புல் பார்த்தோன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ்டு ப்ரீடு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து இந்த டாக்ஸ் வந்து ஃபுட்டும் எடுத்துக்கும் கிரேடியன் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஹை ஃபுட் எடுத்துக்கும் ஏன்னா அது வந்து சைஸே பெருசுன்றதுனால அது கீப் அப் பண்ணுறதுக்காக நிறையா ஃபுட்டு தேவைப்படும் ஆனால் வந்து பிட்புல் பார்த்தோம்னா கம்பேரிட்டிவ்லியும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தேவைப்படும் ஃபுட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டாக்ஸ் கூட வந்து நம்ம எந்த டாக் கூட ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்
ஸோ இப்போ நம்ம கிரேடியன்ஸில் வந்து என்னென்ன கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபான் பிரிண்டில் ப்ளூ பிளாக் ஹார்லிக்வின் மேண்டில் அண்ட் மெர்லி ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரெக்கக்னைஸ்ட் கலர்ஸு அண்ட் அதே மாதிரி பிட்புல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பிளாக் ஒயிட் ஃபான் பிரிண்டில் டேன் கிரே ப்ரவுன் ப்ளூ ரெட் ஸோ இவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ப்ரீட்ஸோட லிட்டர் சைஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா அதாவது நம்பர் ஆஃப் பப்பீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிரேடியன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பப்பீஸ் வரைக்கும் கொடுக்கும் அண்ட் பிட்புல்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் பப்பீஸ் வரைக்கும் ஆவரேஜாக டெலிவர் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு டாக்ஸில் வந்து எது வந்து கார்டிங் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான டாக்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஆவரேஜ் டைப் ஆஃப் கார்டிங் டாக் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கார்டிங்குன்னு இந்த ரெண்டு டாக்குமே கிடையாது பட் கிரேட் டேன் எடுத்துக்கிறோன்னா அதோட சைஸ் அந்த லுக்கை பார்த்தாலே வந்து பாதி பேர் வந்து பயந்துருவாங்க பட் அது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு டாக் அதே சமயம் பார்த்தோம்னா பிட்புல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குன்றதுனால ப்ளேஃபுல்லாக எடுத்துக்கூடாது அது ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு டைப் ஆஃப் டாக் தான் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஆவரேஜ் டைப் ஆஃப் கார்டிங் டாக்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து டாக்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் வளர்த்ததே கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் வாங்க போகிறீங்க இல்லை டாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டாக்ஸில் வந்து எதை ப்ரிஃபர் பண்ணணும் இல்லை எதை வாங்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா கிரேடியன்ஸே வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் இப்போ எந்த டாக் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதோடய பிஹேவியருக்கு வந்து கம்ப்ளீட் காரணம் வந்து அந்த ஓனர் மட்டும்தான் இது ஏன் சொல்லணும்னா வந்து நம்ம ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓல்டு பப்பிலே நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோன்றத பொறுத்து தான் நம்ம அது வந்து எப்படி வளரும்ன்றதை சொல்ல முடியும் ஸோ அது பிட்பால் ஏன் அக்ரெசிவ் அக்ரெசிவ் திருப்பி மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் என்ன ஒரு டாகை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ணி பக்காவாக மோல்டு பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அந்த டாகுக்குன்னு ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது அது எங்கேயிருந்து வந்திருக்கு எதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அது கொண்டு வந்திருக்காங்கன்ற ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ அது மாதிரி தான் அது இருந்துக்கும் அண்ட் அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது அது வந்து அதுக்கு இன்பில்ட்டாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டாக்ஸில் வந்து பிட்புல் வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் இதோட நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துவிட்டோம் அண்ட் ஏன் இந்த டாபிக் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசுனோன்னா நம்ம ஒரு டூ ஆர் த்ரீ கேனல் வீடியோஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லோரும் பிட்புல்ஸ் அண்ட் கிரேடியன்ஸை பற்றி தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டாங்க ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அது எப்படி மெயின்டெனன்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்லாம் கேட்டாங்க அதனால தான் இந்த ரெண்டு டாக் பீட்ஸை கம்பேர் பண்ணி நான் இப்போ பேசுனேன் ஸோ வேறு எந்த ரீசனும் இல்லை அண்டு நிறையா வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்